ஹலோ மக்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பாக ஹாப்பியாக சேஃபாக இருப்பீங்க நம்பர் நாங்கள் ஹாப்பியாக சூப்பராக இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா விட பயங்கரமான உயிரிழப்புகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய வருஷ வருஷம் பயங்கர உயிரிழப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய அதை விட ஒரு பயங்கரமான நோயை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்கணும் அப்படி என்னப்பா நோய் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்மா தாங்க ஆஸ்மா வந்து பார்க்க ஒரு சிம்பிளான நோயாக இருக்கலாம் ஆனால் வேர்ல்ட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அதிகப்படியான உயிரிழப்பு ஏற்படுத்துது ஸோ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வருது ஒரு ஒரு வருஷத்தில் வந்து நாற்பது மில்லியன் பீப்புள்ஸ் வந்து ஆஸ்மா நாட இறக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது அதுவும் இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி எவ்வளோ பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பில்லியன் பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அதில் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் டூ பர்சன்ட் வந்து அடல்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்து ஒரு பத்து அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இந்த ஆசுமா நோயால் இறக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஒரு கொடூரமான நோய் ஸோ ஆசுமான என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ஒரு நுரையீரல் சம்மந்தமான நோய் நம்ம சுவாசம் சுவாச பிரச்சனையினால வர நோய்னு சொல்லலாமே அது அது எப்படி வந்து ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் அது என்னவா வேணா இருக்கலாம் அதாவது ஒரு 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 சப்ஸ்டன்ஸ் அது வந்து நம்மளோட சுவாச குழாய்க்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்னவா வேணா இருக்கலாம் அது வந்து நம்மளோட சுவாச குழாயில் போய் அது இரிட்டேட் பண்ணும் ஸோ அப்படி அந்த சுவாச குழாயை வந்து இரிட்டேட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற அந்த மியூக்கஸ் செக்ரிஷன் வந்து அதிகமாக அந்த விண் பைப் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த விண் பைப் அதாவது சுவாசம் போயிட்டு வர அந்த பைப் வந்து பயங்கரமாக சுருங்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களால் மூச்சு விடுறதில் பயங்கர சிரமம் இருக்கும் இதுக்கு நிறைய மெக்கானிசம் இருக்குது கெமிக்கல் மீடியேஷன் அதாவது கெமிக்கல் மூலமாக வந்து உருவாகிற மெக்கானிசம் இருக்குது அதாவது கெமிக்கல் ஏதாவது ஒன்று நம்ம இன்ஹெல் பண்ணும்போதோ இல்லை நம்மளோட டெஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் ஏதாவது உள்ளே போகும்போது அது அது மூலமாக வர ஆசமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெனட்டிக் மூலமாக வர ஆசமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா போலண்ட் டெஸ்ட் அது மாதிரி நிறைய இந்த ஆசுமாவோட மெக்கானிசம் வந்து நிறைய இருக்குது ஆனால் பேசிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூச்சு விடுற அந்த மூச்சு குழாய் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ மூச்சு வந்து சரியாக உள்ளே போயிட்டு வராது அதை வந்து ஆசுமான்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஆசுமா வந்து அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாரு அந்த இன்ஹேலர் வச்சுட்டு தான் தெரியுவாங்க ஸோ எதுக்காக அந்த இன்ஹேலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பஃப் கொடுக்கும்போது அது டைரெக்டாக போய் அந்த மின் பைப் வந்து சுருங்குது இல்லையா அதை வந்து விரிவடை செய்யும் அப்போ நமக்கு மூச்சு வந்து ஈஸியாக போயிட்டு வரும் ஸோ அதுக்காக வந்து அவங்க கையில் வந்து இன்ஹேலர் வச்சுட்டே இருப்பாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஆஸ்மா வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகி ஆஸ்மேட்டிக் அட்டாக் வரும் அப்படின்னு அவங்களுக்கே சொல்ல முடியாது ஸோ அது ஒரு சேஃப்டிக்காக அது எப்பவுமே அவங்க கையில் வச்சுருக்காங்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆஸ்மா வந்து பார்க்க ஒரு சிம்பிளான நோயாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டால் நமக்கு அது நிறைய உயிரிழப்புகள் ஏற்படுத்துகிற அளவுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆஸ்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மே செகண்ட் வீக் வந்து ஆஸ்மா டேவா அவேர்னஸ் டேவா கொண்டாடுறாங்க அந்த டேவில் வந்து ஆஸ்மா பற்றியான அவேர்னஸ் நிறைய சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன ஆஸ்மாவோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயங்கரமான இருமல் இருக்கும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருமல் வந்து நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து மூச்சு விடும்போது மூச்சில் வந்து ஒரு விசில் சவுண்ட் வரும் அதாவது நார்மலாக அவங்க பேசும்போது கேட்டிங்கனாலே ஒரு காற்று வந்து நம்ம விசில் அடிச்சோன்னா எப்படி ஒரு மாதிரி சவுண்டு சீக்கி சவுண்டு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விசில் சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்த சிம்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் அதாவது அதாவது ஏதோ ஒன்று நெஞ்சை பிடிச்சி அமுத்துற மாதிரியே இருக்கும் எப்போ ஒரு ஒரு அமுத்துற ஃபீலிங்காகவே இருந்துகிட்டு இருக்கும் நெஞ்சை அடுத்து வந்து ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி அவங்க ப்ரீத் வந்து ரொம்ப சரளமாக மூச்சு போயிட்டு வராது அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு தூக்கம் இருக்காது நைட் டைமில் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆசமாக இருந்ததுன்னா அவங்க நைட் டைம் வந்து மூச்சு விட சிரமம் அடிக்கடி வரும் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கூலாக இருக்கிறனால ஸோ அவங்க ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட் இருக்கிறனால ஸ்லீப்னஸ்னஸ் இருக்கும் அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு டயர்டாகவே இருக்கும் ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம உடம்புக்கு கரெக்டாக போய் சேராது அப்போ நமக்கு ஒரு டயர்டான ஃபீலிங்காகவே இருக்கும் அதிகமாக சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சிலவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆசமாக வந்து ஹார்ட் வலி அதாவது நெஞ்சு பெயின் ஹார்ட் பெயின் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது பயங்கரமாக ஒரு நெஞ்சு வலிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்து வந்து சிவியராக அதாவது சிவியராக ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு மாடி ஏரியா இருக்கிறாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு வெயிட் தூக்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது கெஸ் வாங்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கெஸ் அதாவது மூச்சு வந்து போயிட்டு போயிட்டு ஒரு கெஸ் வாங்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இதை தான் வந்து ஆஸ்மோட சிம்டம்ஸ் இந்த சிம்டம்ஸ் வச்சு நம்ம அதை கரெக்டாக டிடெக்ட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணால் வந்து
அடுத்த ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அனிமல் ஹேர் சில பேருக்கு வந்து அந்த பெட்டனிமஸ் வளர்ப்பாங்க ஒரு நாயோட முடி உள்ளே போயிட்டாலோ இல்லை ஒரு பூனையோட முடி வந்து உங்களோட சுவாசத்துக்குள்ளே போயிட்டாலோ உங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மெட்டிக் அட்டக்கு நிறைய நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இன்னொரு அடுத்த மேஜர் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோல்ட் டெம்பரேச்சர் அதாவது ரொம்ப காலை டைமில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு ரூமில் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து அந்த ஒரே டெம்பரேச்சர் உள்ள மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் அவங்க காலையில் எழுந்து எழுந்ததுக்கப்புறம் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாங்கன்னா வெளியே வந்து கூல் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ்னால நிறைய பேருக்கு அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கும் சரி இந்த ஆஸ்மெட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கும் சரி வீசிங் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு வர நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒவ்வொரு நமக்கு எந்த நாள் ஆஸ்மா ட்ரிகர் ஆகுது நம்மளோட ட்ரிகர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக நமக்கு ஆஸ்மெட்டிக் அட்டாக் வரது குறைக்க முடியும் அப்படியே ஆஸ்மெட்டிக் அட்டாக் வந்தாலும் அதை வந்து நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறதுங்கிறத வந்து நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ இங்கே முடியுது அடுத்து வர வீடியோஸ் வந்து ஆஸ்மா வந்து நம்ம எப்படி ஹோம் ரெமெடி என்னென்ன ஆஸ்மாக்கு என்னென்ன ஹோம் ரெமெடிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன ஃபுட் சாப்பிட்லாம் என்னென்ன ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த பீப்பிள்ஸ் அதாவது யாருக்கு வந்து இந்த ஆசமாக வர நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வர இன்னி வர வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோ உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை சொல்ல மறந்துட்டு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் போடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ வந்து யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யாராவது ஒருத்தங்க வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட இருக்க அந்த பெல்லை கணக்கு கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் ஃபியூச்சரில் போகிற இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அடுத்த வீடியோ உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் அண்டர் தன் டேக் கேர் பாய் மாற்றம